আসসালামু আলাইকুম রাহমদুল্লাহ আশা করি প্রত্যেকেই ভালো আছেন তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি মোবাইল রিপেয়ারিং অনলাইন কোর্সে আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আমরা এই ট্রেনিংয়ে কি কি জিনিস শিখতেছি এবং কি কি বিষয়গুলো আমাদের এই ট্রেনিং কোর্সে থাকতেছে তো এই রিপেয়ারিং কোর্সটা হইতেছে আপনার মূলত সফটওয়্যার নির্ভর এটা হবে আপনার সম্পূর্ণ সফটওয়্যার ভিত্তিক আপনার সফটওয়্যার এ টু জেড আমি এখানে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো এই কোর্সটা আপনার যারা এই পেশায় জড়িত আছেন তাদের জন্য কাজে আসবে যারা হার্ডওয়্যারের লাইনে কাজ করতেছেন তাদের জন্য উদ্দেশ্য করে এই কাজটা তৈরি করা হয়েছে বা যারা নতুন আছেন মোবাইল সম্পর্কে যারা কাজ করতেছেন মোবাইল সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করবেন এটা তাদের তাদের উদ্দেশ্য করেই এই যে প্যাকেজটা এই প্যাকেজটা তৈরি করা হয়েছে তো এখানে আমি একদম এভরিথিং এ টু জেড টোটাল বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেলের পর্যন্ত কাজগুলো দেখাবো এবং সম্পূর্ণ কাজগুলো আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো আর এই কোর্সটাকে আপনার দুইটা ভাবে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে আপনার থিওরিক্যাল ক্লাস একটা হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস তো এটা হচ্ছে আমাদের সিলেবাস যে সিলেবাসটা দেখে আমরা কাজগুলো করব যে সিলেবাসটা অনুসরণ করে আমরা কাজগুলো স্টেপ বাই স্টেপ সামনের দিকে এগিয়ে যাব তো প্রথমে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার সম্পর্কে ধারণা আপনি যখন একটা কাজ করতে যাবেন ওই কাজটা সম্পর্কে আপনার পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হবে যে আসলে আমি কোন কাজটা করতে চাইতেছি বা এটা সম্বন্ধে যদি আপনার ধারণা না থাকে সে সেক্ষেত্রে আপনার কাজ যে অগ্রগতি আসবে না তারপরে আপনার যখন সফটওয়্যারের কাজে আমরা ধারণা পেয়ে গেলাম এখন আমাদের সফটওয়্যারের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ডিভাইসের নাম জানতে হবে এগুলোর কাজ জানতে হবে তারপরে আপনার সামনের দিকে আগাতে পারব তো এই জন্য পরবর্তীতে আমরা শিখব ডিভাইস কি কি কাজের জন্য কি কি ডিভাইস ইউজ করা লাগে বা ডিভাইস কোন কোন কাজের ক্ষেত্রে কোন কোন ফোনের কাজের ক্ষেত্রে কি কি ডিভাইস আমরা ইউজ করব তো এই বিষয়গুলোই আমি এখানে আলোচনা করছি তো এর ফলে যখন আমরা ডিভাইসটা চিনে গেলাম এখন আমরা বুঝলাম যে হ্যাঁ এটা দিয়ে এই ডিভাইস দিয়ে এই কাজগুলো করা হয় এর ফলে আমাদের ফোনের প্রসেসর চিনতে হবে কারণ অধিকাংশ কাজগুলোই হবে আপনার প্রসেসরের উপর নির্ভর করে ফোনের যে প্রসেসর উপর নির্ভর করে আমাদেরকে টুলসগুলো ব্যবহার করতে হবে তো এরপর আমরা চিনবো যে ফোনের প্রসেসর কি চলমান ফোনের ব্যবহৃত প্রসেসরগুলোর নাম জানবো এগুলা কিভাবে চিনবো এই জিনিসগুলো আমরা জানবো তারপরে মোবাইলের বিভিন্ন মুড সম্পর্কে ধারণা নিব বিভিন্ন মুড বলতে আপনার এই আপনি যখন ফোনটা ফ্লাশ করবেন যখন ফোনটাকে কাজ করবেন তখন ফোনের বিভিন্ন মুডে আনতে হবে ফার্স্ট বুড মুড রিকভারি মুড এরকম এটিমি মুড এগুলো ইনেবল করে নিতে হবে ডাবল অপার অপশান তো এই জিনিসগুলো আমরা পরবর্তীতে জানব তো এরপরে যখন আমরা মুড সম্পর্কে জানব এই তারপরে আমাদের জানতে হবে ইউএসবি ড্রাইভার সম্পর্কে কারণ আপনি যখন এক একটা মুডে নেবেন তখন আপনার এক এক রকমের ইউএসবি ড্রাইভার পাবে তো সেই জন্য আমরা ইউএসবি ড্রাইভারটা তারপরে জানব ইউএসবি ড্রাইভার ইনস্টল করার নিয়ম পিসি সুইটের ব্যবহার তারপরে আমাদের ফোনের রিপেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে রুটের কাজ কারণ ফোন আমরা জানি যে ফোন রিপেয়ারিং করার ক্ষেত্রে রুটের অনেক প্রকার কাজ আছে সফটওয়্যার বিশেষ করে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আপনার আনলক করার ক্ষেত্রে রুটের প্রয়োজন আইমি রিপেয়ার ইত্যাদি কাজের জন্য আমাদের রুট করা প্রয়োজন হয় তো রুট কি কেন কীভাবে করবেন কত প্রকারে রুট করা যায় আবার আন রুট করবেন কীভাবে তারপর আপনার ফোনের যেই লক সম্পর্কে ধারণা কারণ সফটওয়্যার ক্ষেত্রের কাজগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনার আনলক করার কাজটাই বেশি আসে তো এই জন্য আমরা লক ফোনের যেই লক আছে অল আইটেম লক সম্পর্কে আমরা ধারণা নিব এবং জানব কি কি লক কীভাবে খোলে এফআরপি লক খোলার পদ্ধতি এফআরপি লক খোলার নিয়ম অ্যাকাউন্ট লক অ্যাকাউন্ট লক আপনার এমআইতে হয় স্যামসাং হয় অ্যাকাউন্ট লকটা হচ্ছে আপনার একটা হচ্ছে জিমেল লক আর একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট লক তো অ্যাকাউন্ট লকটা ডিরেক্ট কোম্পানি অনুযায়ী যেমন এমআই ফোনের এমআই লক স্যামসাংয়ের স্যামসাং লক আইফোনের আই ক্লাউড লক এরকম হয় আর এফআরপি লকটা হচ্ছে অল মডেলেই হয় অল অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমেই এফআরপি লকটা হয় তো এফআরপি লক আর এমআই লক দুইটা আলাদা 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 জিনিস এগুলো আমরা যখন বিস্তারিত ক্লাস আসবে ওগুলোতে আমরা এগুলো দেখব প্র্যাকটিক্যালি দেখবো এই কাজগুলো তারপর আচ্ছা যে আসল যেটা ইম্পর্টেন্ট সফটওয়্যারের কাজ ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাশ কি ফ্ল্যাশ করার প্রয়োজনীয়তা মোবাইলের ফ্ল্যাশ করার পূর্বে কী কী কাজ করে রাখতে হবে তারপরে টুলস ডাউনলোড করার নিয়ম প্রতিনিয়ত নতুন নতুন টুলস আছে এগুলো আপনি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সঠিক পদ্ধতিতে কোথায় পাবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে তো এরপরে সঠিক নিয়মে ফ্ল্যাশ ফাইল ডাউনলোড করা অনেক সময় দেখা যায় স্যামসাং ফোনের একটা ফাইল ডাউনলোড করতে গেলে আপনার একটা দিয়ে কাজ হয় না 
অনেকগুলো ফাইল ডাউনলোড করা করা লাগে তো এই কীভাবে আপনি সঠিক ফোনের জন্য সঠিক ফাইলটাই ডাউনলোড করবেন আবার অনেক সময় দেখা গেছে একটা ফাইল দিয়ে ফ্লাশ করলে একটা ডেট হয়ে যায় কারণ আগে ফোনটা রান থাকে আপনি নতুন নতুন করে ফ্লাশ করছেন ফোন ডেট হয়ে গেছে তো এই সকল সমস্যা এড়ানোর জন্যই আপনার কীভাবে সঠিকভাবে ফাইলগুলো ডাউনলোড করবেন এটা আমি দেখা দেখাইছি তারপর আপনার বক্স সেট আপ করা অল আইটেম অল ধরনের সকল ধরনের বক্স অল টাইপ অফ বক্স অ্যান্ড ডঙ্গল এগুলো সেট আপ করার নিয়ম তো এখানে আমি লিখে দিয়েছি যে কী কী থাকছে এখানে আরও অনেক নতুন নতুন আসে যেগুলো আমরা কোর্সে যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করব এগুলো নতুন নতুন আসবে এগুলো দেখব তো এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জেড থ্রি এক্স অক্টোপাস সি এম টু মিরাক্কেল এটি এফ বেস্ট ডঙ্গল নোকিয়া বেস্ট ডঙ্গল বলতে আপনার নোকিয়া ফোনের যেটা ওইটা তারপরে থাকছে আপনার ইজি জেটাক এটি এফ জেটাক এনসিঙ্গা ডঙ্গল এখন এখানে আর একটা জিনিস থাকবে এটা হচ্ছে আপনার ইউএফআই ইউএফআই বুট্রি ফেয়ার ইউএফআই দিয়ে আপনারা বুট ট্রিফেয়ার সকল প্রকার ফোনের বুট ট্রিফেয়ার করতে পারবেন ফ্লাশ করতে পারবেন লক রিসেট করতে পারবেন ইউএফআই বক্স দিয়ে তো ইউএফআই বক্স দিয়ে কীভাবে আপনারা বুট ট্রিফেয়ার করবেন ফ্লাশ ইউএমএমসি কীভাবে রাইড করবেন এই বিষয়গুলো আমি এখানে টোটাল দেখিয়ে দিব ফুল কোর্স এগুলো দেখিয়ে দিব তারপর আপনার এনসিকে ডঙ্গল এনসিকে ডঙ্গলের কাজ এগুলো দেখব আইফোন স্যামসাং এমআই ওপ্পো নোকিয়া সহ সকল প্রকল মোবাইলের ফ্লাশ করার নিয়ম প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোনকে আপনার কতভাবে ফ্লাশ করা যায় আপনার টুল দিয়ে ফ্লাশ করা যাবে এবং যে বক্সের সাহায্যও ফ্লাশ করা যাবে তো এই বিষয়গুলো আমি প্রত্যেকটা জন্য আলাদা আলাদা সেকশন আছে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদাভাবে দেখিয়ে দিব যত প্রকারে ফ্লাশ করা যায় এসডি কার্ড দিয়ে টুলস দিয়ে বক্স দিয়ে এই সবগুলো নিয়মই আমি এখানে দেখিয়ে দিব ফার্মওয়্যার আপডেট কীভাবে করবেন ফার্মওয়্যার ডাউনগ্রেড কীভাবে করবেন স্যামসাং ফোনের ফ্লাশ ফাইল রিড রাইট ডাম ফাইল রিড রাইট ডাম ফাইলটা হচ্ছে আপনার বুট রিপেয়ারের ক্ষেত্রে এটা কাজে আসে বুট রিপেয়ার করার জন্য ডাম ফাইল কীভাবে রিটাইট করবেন এই কাজগুলো বুট রিপেয়ার সেকশনে দেখাবো তারপরে আসে আপনার কাস্টম রুম এর কাজ কি কাস্টম রুমের কেন করবেন এবং এটা ইনস্টল করার পদ্ধতি প্রত্যেক ফোন সব প্রায় সকল অ্যান্ড্রয়েড ফোনে আপনারা কাস্টম রুম ইনস্টল করতে পারবেন তো এই মেথডটা সূত্রগুলো আমি আপনাদেরকে যখন দূরিয়ে দিব আপনারা তখন সব ব্র্যান্ডের কাজগুলোই আপনারা নিজেরা নিজেরা করতে পারবেন এই রিপেয়ারিংয়ের কাজটার মেইন হচ্ছে আপনার সূত্র সূত্রটা যখন আপনি জানবেন তখন প্রত্যেকটা কাজই আপনার কাছে সহজ মনে হবে প্রত্যেকটা কাজই আপনি নিজে নিজেই পারবেন তো এরপরে হচ্ছে আপনার আইমি রিপেয়ার আইমি ড্যামেজ রিপেয়ার ঠিক করার নিয়ম যেমন জানি যে স্যামসাং ফোনে বা চাইনিজ বিভিন্ন ফোনে আইমি হঠাৎ করে নাল হয়ে যায় আইমি চলে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কীভাবে এগুলো ফিক্স করবেন এই জিনিসগুলোই আইমি রিপেয়ারের ক্ষেত্রে আইমি রিপেয়ার সেকশানে দেখাবো সিম আনলক কান্ট্রি লক খুলবেন কীভাবে স্যামসাং ফোনের কান্ট্রি লক খুলবেন কীভাবে আই ফোনের কান্ট্রি লক খুলবেন কীভাবে হুয়া হুয়ে ফোনের কান্ট্রি লক খুলবেন কীভাবে এই টোটাল বিষয়টা আমি এখানে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব অনলাইনের মাধ্যমে সিম কার্ড আনলক করবেন কীভাবে এটা হচ্ছে অনলাইনের মাধ্যমে বলতে আপনার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যেমন আমরা জানি যে কিছু কিছু ফোন আছে যেগুলো আপনার বক্সে সাপোর্ট হয় না এগুলোর জন্য আপনার অনলাইনে সাহায্য নিতে হয় ওয়েবসাইটের সাহায্য নিতে হয় তো এই বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে অনলাইনের মাধ্যমে কীভাবে আপনারা এই লকটা রিসিভ করবেন লকটা খুলবেন তো এটাই হচ্ছে আপনার অনলাইনের মাধ্যমে সিম আনলক তারপরে আইমি আনলক আইমি নাম্বার দিয়ে কীভাবে আনলক করবেন আর অনলাইন মাধ্যমে এখানে বলা হয়েছে টুলসের মাধ্যমে বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দুইটাই আপনারা এটাতে মিন করে এটাতে বোঝা যায় তারপর আছে আপনার বেসমেন আননোন রিপেয়ারিং করার নিয়ম স্যামসাং ফোনের কিছু অনেক সময় বেসমেন্ট চলে যায় এই কাজগুলো আপনারা কীভাবে ফিক্স করবেন বা সাইনিজ অ্যান্ড্রয়েড ফোনেও বেসমেন্ট চলে যায় এগুলো কীভাবে ফিক্স করবেন হুয়াওয়ে ফোনের বেসমেন্ট কীভাবে ফিক্স করবেন এগুলো আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেবো টোটাল কোর্সে তো এরপরে আসে বুট্রিপিয়ার কি বুট্রিপিয়ার নিয়ম সবচেয়ে শেষে বুট্রিপিয়ার করার কেন প্রয়োজন হয় এই বিষয়গুলো কোর্সে থাকছে তো এটা হচ্ছে আপনার কোর্সটা যেই আমি কোর্সটার সাথে আমরা কী কী শিখতেছি এই বিষয়গুলো আমি এখানে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম কোর্সটা করার পরে আপনাদেরকে অন্য কোনো ট্রেনিং সেন্টার বা অন্য কোনো রিপেয়ারিং সেন্টারে যাওয়া লাগবে না কারণ এটা আমি একদম এভরিথিং আমি এখানে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি এরপরও যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে কোর্সটা করার পরে তো সেক্ষেত্রে তারা অবশ্যই আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন তো এই অনলাইন কোর্সে আপনার যারা থাকবে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা গ্রুপ তৈরি করা আছে 
যে ওইখানে আপনাদের সকলের সমস্যাগুলো আপনারা পোস্ট করতে পারবেন যারা কোশ্চেন নতুন নেবেন তাদেরকে ওই গ্রুপে অ্যাড করে দেওয়া হবে তো ওখান থেকে আপনারা সম্পূর্ণ সলিউশনগুলো পাবেন নতুন নতুন সমস্যা সমাধান ওইখানে ডিসকাস হবে আপনারা যদি যদি কোনো প্রবলেম হয় ওখানে অবশ্যই পোস্ট করবেন তো ওখান থেকে আমি নিজে সমস্যাগুলো সলিউশন দিব পোস্ট করে দিব ফাইল টুলস যত প্রয়োজনীয় যত নতুন নতুন আপডেট আসে সবগুলো আপনারা ওখানে পাবেন তো এই ছিল ভিডিও আশা করি আপনাদের কাজে আসবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন